。锦溪，哎，我累了，扶我去睡会儿吧。为什么甄嬛当上了太后，锦溪反而一脸忧愁呢？首先，锦溪和甄嬛并不是简单的主仆关系。锦溪作为甄嬛宫中的掌事宫女，她不仅是看甄嬛如何一步步走到太后之位的，她更是参与了全程，甚至还可以说是甄嬛的成长离不开锦溪的助力。特别是甄嬛使用“欲令其亡，必令其狂”的招式，故意向皇上提议恢复华妃位分，以此来下套时，梅姐姐不理解甄嬛的做法，故而以照顾太后为由，不愿意跟随大部队去圆明园。甄嬛只当梅姐姐不懂前朝与后宫的那些瓜葛，想着攻城之后再去和梅姐姐解释。不料甄嬛来到圆明园之后，看到安陵容正往梅姐姐当年住的弦月阁走去，询问过后才得知，原来皇后已经把弦月阁给了安陵容居住。甄嬛瞧着眼前的变故，只觉得物是人非，忍不住伤感起来。一旁的锦溪看出了甄嬛的心绪，立马宽慰甄嬛：“小主有时候是有些多愁善感。”不过，只有温柔善良的人才会如此多思呢。那冷酷之人是不会的。小主的不足之处就在于心肠太柔软，为人顾忌太多。既认可了甄嬛的良善，又提出了甄嬛的不足之处，可见锦溪不仅仅只是尽到了一个宫女的责任，她还充当了甄嬛身边的一面明镜，让甄嬛看到自己的优点，也让甄嬛看见自己的缺点。也正是因为锦溪时不时的提点，让甄嬛散了忧愁的同时，还学到了新的东西。尤其是甄嬛用花蝴蝶成功复宠之后，他人只看到了甄嬛日日婉拒皇上，只有锦溪看透了甄嬛这是在欲擒故纵，并且也只有锦溪及时提醒甄嬛，千万不要玩过了头。小主日日婉拒，为的是欲擒故纵四个字。所谓欲擒故纵呢，最终还是在那个“情字上，纵不过是手段而已。所以。琴也要琴的得,得当，万万不可前功尽弃才好。抛去主仆关系来看，锦溪和甄嬛的相处模式可以说是亦师亦友。也正是因为锦溪比旁人都懂甄嬛的心思，所以当锦溪看到甄嬛为果郡王的死泪流满面，看到甄嬛为梅姐姐的死哭得撕心裂肺，看到甄嬛送走安陵容之后的五味杂陈，看到甄嬛斗掉了华妃，搞垮了皇后，气死了皇上，看到甄嬛步步为营，最后坐上了太后之位，锦溪清楚甄嬛看似什么都有。有了，实际上甄嬛又好像什么都没有了。锦溪她实在是不知道该怎么笑。最后，真正令锦溪满脸忧愁的，除了甄嬛成为太后处于孤独之巅之外，最重要的还是因为弘历前来试探甄嬛。二四族郑伯客断于渊，见郑国之祸，皆因姜氏宠爱幼子，苛待长子而起。儿子心想，亲子尚且如此，若是养子，又该如何？对于这个没有额娘的野孩子，锦溪可以说是看着甄嬛如何将他一步步扶起的。如今红丽登基成为新帝，第一个想要收拾的竟然是红艳，这不仅寒了甄嬛的心，也让锦溪开始担心甄嬛以后的日子不好过。万一甄嬛不如红丽的意，保不准红丽会让甄嬛以思念先帝成疾为由下线。好在甄嬛看透红丽心思的同时，也在想办法让红艳认祖归宗，喊果郡王一声父亲。正当红丽向甄嬛讨教完学业之后，甄嬛只说了一句“皇帝身为人君，读这些书是好的”，便把话题扯到了红艳身上。红艳是哀家幼子，又曾被先帝异处。如今红艳已经长大，若是外头再起闲话动摇江山，岂非是哀家的罪过？所以哀家想请皇帝同意，让红艳入祀果亲王一脉。红丽一听甄嬛主动去为他除去了隐患，直接笑开了。可是咱们看，就在红丽满意的离场之后，锦溪的脸上布满了忧愁。太后，这是要保全六妹了。父母之爱子，必为之计深远。皇帝并非我亲生，又多疑多思。只有让红艳出祀旁之永无继位之可能。才能保住红艳永生平安。
从锦溪猜测甄嬛这么做的用意，以及甄嬛评价红丽的话来看，可见哪怕甄嬛成为了高高在上的太后，她这日子也不见得会有多好过。以前甄嬛要斗的人，除了他们身在明处之外，最重要的还是这些人都害过甄嬛，甄嬛斗得问心无愧。如今甄嬛要斗的这个人，不仅势力逐渐强大，而且这个人还是他名义上的儿子。他一点点看着他长大，又眼睁睁地看着他变得满腹心机，这让甄嬛不免感伤。而锦溪作为最懂甄嬛的人，他又何尝看不出这里边儿都弯弯绕绕？所以锦溪实在是担忧甄嬛未来的生活。再加上自从锦溪为了帮助甄嬛顺利回宫，特意去找苏培盛结为对食夫妇之后，锦溪和苏培盛就相当于是一体的，尤其。是锦溪和苏培盛对时被揭发之后，锦溪更加坚定了他要和苏培盛在一起。在慎行寺那两天，我也算想明白了，为了流言纷扰而伤害一个真正爱护自己的人，才是最大的愚蠢和不值。从锦溪的态度中可见，他认定了苏培盛，这也就意味着苏培盛在哪儿，他便去哪儿。而自从红丽登基之后，就再也没有看到过苏培盛的身影。很大可能，苏培盛已经退休，回到宫外的老宅养老去了。这样一来，锦溪少不了宫里宫外两头跑。在这种情况下，锦溪就不能时时照顾甄嬛。这也是为什么到了后期，最常陪在甄嬛身边的是小允子。锦溪作为甄嬛的掌室宫女，虽说她和甄嬛亦师亦友，但是说到。到底甄嬛始终是锦溪的主子，在这宫中向来都是只有主子过得好了，奴才才能过得好。眼看着甄嬛好不容易坐上了太后之位，原本锦溪以为甄嬛可以安享晚年了，却不料到头来甄嬛还要和新帝斗智斗勇，这让锦溪怎么能不愁呢？